എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഫ് ആം സിമ്പിൾ ആൻസർ ആയി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹലോ ഗായ്സ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ സീക്രട്ട് റീഡിങ് പാർട്ട് ത്രീ ആണോ ഫോർ ആണോ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മേലെല്ലാം ഞാൻ വായിച്ചു ചിലത് വാസ് സോ ഡിസ്റ്റേർബിങ് ചിലതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റേർബിങ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ താങ്ക്സ് ഫോർ ഷെയറിങ് നിങ്ങളുടെ സീക്രട്ട് അനോണിമസ് ആയി ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കുക ദിസ് ഈസ് മൈ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇംഗ്ലീഷിൽ മെയിൽ അയച്ച ആൾക്കാരുടെ ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇഫ് യു ഡോൺ മൈൻഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി മാറ്റി ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ സീക്രട്ട് ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ടീനേജിൽ ബ്ലൂ ഫിലിം ഒരുപാട് കാണുമായിരുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എൻ്റെ മൊബൈലിൽ നിന്നും ഈ ഫിലിം യാദൃശ്ചികമായി കണ്ടു ഞാൻ പെട്ടു പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആ മെമ്മറി കാർഡ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ആണ് സിനിമ കാണാൻ ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തടിയൂരി ഇന്നും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടാൽ എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിന് പുച്ഛമാണ് പാവം അവൻ ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന സ്റ്റോറി എനിക്ക് ഹാക്കിങ് അറിയാം ഞാൻ അത് ഓൺലൈനിലൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ പഠിച്ചു അതൊന്ന് കൂടുതലാക്കാൻ എൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫോണിൽ ഞാൻ ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചു അതിൽ ക്ലിക്കാക്കിയപ്പോൾ അവളുടെ ഫോൺ ഫുൾ ഹാക്ക് ചെയ്ത് അതിലെ ക്യാമറ സഹിതം എനിക്ക് കാണായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു ഗേൾ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്താൽ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേട്ടൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്യാം ലിങ്ക് അയച്ചു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയുള്ള മെസ്സേജസ് കണ്ടു എൻ്റെ ചേച്ചി ഫുൾ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് പിക്ക് ചേട്ടൻ്റെ ലൈനിൻ ഷുഡ് ഐ സേ ദിസ് ഔട്ട് ലോഡ് എൻ്റെ ഫാമിലീസ് വാച്ചിങ് ഡോട്ട് എൻ്റെ ഫാമിലീസ് വാച്ച് ചേട്ടൻ്റെ ലൈനിൻ്റെ എൻ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അതെനിക്ക് എന്തോ പോലെ ആയോണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവനൊരു പ്ലേ ബോയ് ആണ് അവന് കഴിച്ച് അവൻ്റെ ഫോണിൽ കുറേ സീക്രട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ ഗേൾസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ എൻ പിക്സ് ഞാൻ കണ്ടു അത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ എൻ പിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി നീ പേടിക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ അന്ന് സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കം ടൈം ആയിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ഫുട്ബോൾ കളിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയായിരുന്നു വീട്ടിൽ പോകാൻ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഞാൻ നടന്നാണ് പോയിരുന്നത് ആ വഴിൻ്റെ ജംഗ്ഷനുള്ള ഒരു മാം മാമോ അയാൾ വണ്ടി നിർത്തി കയറാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ മാമൻ വണ്ടി നിർത്തി കയറാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കയറി ഞാൻ ഇറങ്ങേണ്ട ജംഗ്ഷൻ എത്തുന്ന മുന്നേ ആയപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു മഴ ആണ് ആ വഴിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല സോ നമുക്ക് കറങ്ങി പോകാമെന്ന് അങ്ങനെ ഞാനും ഓക്കെ പറഞ്ഞു അയാൾ വണ്ടി തിരിച്ചു അയാൾ വണ്ടി തിരിച്ചു വിട്ടു കുറേ ദൂരമായപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ആയി ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു അയാൾ എന്നെ ചെറുതായിട്ട് ബോഡിയിൽ ടച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോ അയാൾ കാലിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് തൊടാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് പേടിയായി ഞാൻ പറഞ്ഞു വണ്ടി നിർത്ത് ഞാൻ നടന്നു പോകാമെന്ന് അങ്ങനെ അയാൾ നല്ല പേടിച്ചു അയാൾ എന്നെ കുറച്ചു ദൂരം കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്ന് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ അയാളെ കാണുമ്പോൾ പുഴമാണ് ബിക്കോസ് അയാൾ എന്നെ നേരെ ഫേസ് പോലും നോക്കാൻ പറ്റില്ല അന്നത്തെ ആ ഇഷ്യു ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അയാൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒളിച്ചാണ് പോകാറ് ഇതിൽ കൂടുതൽ ശിക്ഷ അയാൾക്ക് കിട്ടാനില്ല അടുത്ത സീക്രട്ട് എനിക്ക് പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നടന്ന കാര്യമാണ് എൻ്റെ അയൽപ്പക്കത്ത് ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലായതിനാൽ അവിടെ ചേച്ചിയും ചേച്ചിയുടെ മദറിൻലോ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഒരു ദിവസം ആ ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ചേട്ടൻ ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു എന്നെ എപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും മിഠായി കൊണ്ടു തരുന്ന ഏട്ടനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിഠായി പ്രതീക്ഷിച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ബട്ട് അവിടെ കണ്ടത് ചേച്ചിയും അയാളും തമ്മിൽ യുനോ അന്നത് എസ് ആണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില
അതിനിടയിൽ അവർ എന്നെയും ഒരുപാട് മൊളസ് ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് ആ ചേച്ചി ഇതാരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുമെന്നും പറഞ്ഞു പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതാരോടും പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ഈ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനല്ലാതെ വേറെ ആരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ ചെറിയ ട്രോമ ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി പക്ഷേ ഇതിലും പരിതാപകരം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ചേച്ചി ഡിവോഴ്സായി ചേച്ചിയുടെ ഹസ്ബൻഡിന് അയാളുടെ ഏട്ടൻ്റെ ഭാര്യയുമായി അഫെയർ ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ ഫൈനലിന് ഞാനും എൻ്റെ റൂംമേറ്റും ഒരു വിയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെറ്റ് വെച്ചു വി ആർ ബോത്ത് ഡൈ ഹാർഡ് ഡൈ ഹാർഡ് ഫുട്ബോൾ ഫാൻസ് ആ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഫ്രാൻസിനെ അവൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അർജൻറ്റീനയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രാൻസ് ജയിക്കുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അർജൻറ്റീന ജയിക്കുമെന്ന് ബെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവൻ്റെ മൂത്രം കുടിക്കണം ഞാൻ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ മൂത്രം കുടിക്കണം അർജൻറ്റീന ജയിച്ചു അതേ കൂട്ടുകാരെ അങ്ങനെ ഞാൻ അവൻ്റെ മൂത്രം കുടിച്ചു അതും ഒരു ബീർ ഗ്ലാസ് ഫുൾ ഐ എം ഗ്രേറ്റ് യു ആർ ഗ്രേറ്റ് ദിസ് ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ദിസ് ഇസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഹായ് ഹലോ ഞാൻ മുംബൈയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അന്നൊരു സ്കൂൾ ക്യാമ്പായിരുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു പൂൾ ടൈം ആയപ്പോൾ ഗേൾസിനും ബോയ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയാണ് വിട്ടത് ഇപ്പോൾ ഗേൾസിന് പൂൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണ് സംഭവം എന്തെന്നാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗേൾസ് ഒരു പയ്യനെ റാഗ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അവൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട് യുനോ അന്നോണ സേഡ അതിലൊരാൾ അതിലൊരാൾ എന്നെ കണ്ടു എന്നെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കണ്ണ് തുണി വെച്ച് കെട്ടി എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ടു അതന്നെ അവർ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് അവരങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനോട് കംപ്ലയിൻ ചെയ്തു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് ശേഷം മനസ്സിലായി അവർ ആ സ്കൂളിലെ അല്ല എന്ന് അടുത്ത സീക്രട്ട് വെൻ ഐ വാസ് എ കിഡ് എൻ്റെ കസിൻ എന്നെ സെക്ഷലി അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്താണ് എന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എന്താണ് ഇത് എന്ന് അത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് പോലും അറിയാത്ത പ്രായമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഹസ്സിനും ഈ കാര്യം അറിയാം ഞാൻ ഈ കാര്യം എൻ്റെ ഹസ്സിനോട് മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പീപ്പിൾ ബി ക്യാരിയിങ് സം ഡാർക്ക് ഷെറ്റ് വിത്ത് ദം അടുത്ത സീക്രട്ട് ഞാനൊരു ഗേളും ബൈ സെക്ഷലും ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് എനിക്കൊരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവൻ പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിൽ അവൻ വില്ലിംഗ് ആണ് എന്ന് രണ്ട് ജെൻഡേഴ്സിനോടും എനിക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് സെയിം ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ദ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് റിയലി വിയോർഡ് ഹാവിങ് എ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടതാവട്ടെ ഫിസിക്കൽ ഇൻറ്റമിസി മാത്രം എനിക്കും ഫിസിക്കലി ഒരു ഗേളിനോട് അറ്റാച്ച് ആവണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് മെൻ്റൽ അറ്റൻഷനും ആവശ്യമാണ് ഓൺലൈനും ഓഫ്ലൈനുമായി ഞാൻ കുറേ അന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തെറ്റാണെന്നറിയാം ബട്ട് ഐ കൂടൻ ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് എൻ്റെ കോളേജ് വീട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലാണ് പോകാറ് അത് യൂഷ്വലി ക്രൗഡഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടം തോന്നുന്ന ഗേൾസിനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ ഇന്നപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയി ടച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അവർ നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്ത പോലെയും അവർക്ക് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആകാത്ത രീതിയിൽ ബസ് ക്രൗഡഡ് ആയതുകൊണ്ടും ഞാനൊരു ഗേൾ ആയതുകൊണ്ടും ആരും ഞാനൊരു ഗേളിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോട്ടീസ് ചെയ്തില്ല ഐ നോ ഐ എം എ പെർവേഡ് ബട്ട് ഐ കാൺട്ട് ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സെയിം ജെൻഡർ ലവ് കണ്ടെത്താൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടെന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് ജെൻഡർ കണ്ടെത്താൻ ഇത്ര സിമ്പിൾ എന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്കും എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന് മാത്രമേ ഇതറിയൂ ഹായ് ചേച്ചി ഹലോ ഞാൻ ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ മരണപ്പെടുന്നത് അന്ന് ചടങ്ങെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കസിൻ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഭർത്താവ് ആരും അറിയാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കിടന്ന് എൻ്റെ രഹസ്യ ഭാഗത്ത് ടച്ച് ചെയ്തു ഞാൻ ഞെട്ടി ഉണർന്നു ഇരുട്ടത്ത് എനിക്ക്
അടുത്ത സീക്രട്ട് എൻ്റെ കസിൻ ബ്രദർ എന്നെ സെക്ഷ്വലി അബ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതെൻ്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തും എന്ന പേടി കൊണ്ട് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഈ കസിൻസ് ഒക്കെ നീ ടു ചിൽ ഓക്കെ ഡോൺ ഡോൺ ഗോ അറൗണ്ട് അബ്യൂസിങ് യുവർ യുവർ കസിൻസ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ കസിൻ എൻ്റെ വീടിന് ഓപ്പോസിറ്റ് താമസം മാറി ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു വല്ലാതെ അടുത്തു ഒരിക്കൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവങ്കേയാണെന്ന് അത് അവൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ നിന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു അത് ഞാൻ അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അവൻ ആരുമില്ലാത്തപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു അന്ന് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കിസ് ചെയ്തു അവനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ എന്തൊക്കെയോ ഞങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്തു ഇത് കുറേ നാൾ ആരും അറിയാതെ നീണ്ടുപോയി ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ അനിയൻ കഥകു തുറന്ന് വന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉടനെ നോർമലായി നിന്നു നോർമലായി തന്നെ ബിഹേവ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ചെയ്ത കാര്യം അവനൊരു മിന്നായ പോലെ കണ്ടു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവനൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ അകത്തേക്ക് വന്നു എന്തു പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ സിം കാണാനില്ല എന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു അവൻ അത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബെഡിൽ കയറി കിടന്നു ഞാനും എൻ്റെ കസിനും ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ചെയ്ത കാര്യം എൻ്റെ അനിയൻ കണ്ടു എന്നാണ് എന്നാൽ അവൻ ഇപ്പോഴും ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത് അത് എന്നെ വല്ലാതെ തളർത്തുന്നു ആൻഡ് ഐ ലവ് മൈ ബ്രദർ ദ മോസ്റ്റ് ദൻ എനി തിങ് അടുത്ത സീക്രട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിലായിരുന്ന സമയം ഐ വാസ് റിയലി ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സിനും ടീച്ചേഴ്സും എന്നെ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്തു ഞാൻ ആക്റ്റീവും മൾട്ടി ടാലൻറ്റഡും ആയിരുന്നു ആ വർഷം പുതിയൊരു കുട്ടി ജോയിൻ ചെയ്തു അവൾ വളരെ സ്മാർട്ടായിരുന്നു ഒപ്പം അവൾ എല്ലാവരെയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയ്യിലെടുത്തു അങ്ങനെ അവൾ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായി പെട്ടെന്ന് അവൾ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നാലും എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അവൾ പുറകോട്ടായിരുന്നു ബട്ട് തിങ്സ് വാസ് നോട്ട് ദ സെയിം ആസ് ഓൾവേസ് അവൾ എന്നെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആക്കാനും കളിയാക്കാനും തുടങ്ങി എൻ്റെ പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും അവളെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ പറയും ഐ ഹാഡ് എ ക്രഷ് ആൻഡ് ഷി പ്രൊവോക്ട് മീ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഇറ്റ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചു എല്ലാവരും അത് തിരിഞ്ഞു എന്നാൽ കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമായി എങ്കിലും ഞാനത് പുറത്ത് കാണിച്ചില്ല അങ്ങനെ എക്സാമിന് ഞാൻ ഫസ്റ്റും അവൾ സെക്കൻഡും വന്നു കാണാതായ നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ടെൻഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും അവൾക്ക് മാർക്ക് കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും തിരികെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ബിക്കോസ് ഐ ആം ദ ടോപ്പ് ടീച്ചേഴ്സ് അവളെ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയി നോക്കി അവളുടെ പാരൻസ് നോട്ട് മിസ്സായത് അവളുടെ തെറ്റായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവൾ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ കുറവ് മാർക്സ് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും നന്നായി ചെയ്യുന്നത് വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ ഫസ്റ്റും അവൾ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡുമാണ് വരാറ് ആളുകൾ അവളെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി എന്നാൽ ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായി അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് അവളുടെ സപ്പോർട്ടറായി ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞു എനിക്കാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സ്കോർ ഞാനൊരു ഇൻട്രോവേർട്ട് പേഴ്സണാണ് എനിക്ക് അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നുമില്ല ബട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരിക്ക് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആസ് യൂഷ്വൽ അവൾ മോർ ടൈം അവളുടെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഓൺലൈനിൽ വന്നാൽ എന്നെ വലിയ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്ന ഞാൻ ചുമ്മാ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ റാൻഡമായിട്ട് ഇതുവരെ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പിക്ക് എടുത്തു എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കാണിച്ച് അവളുടെ മുമ്പിൽ വലിയ ആളായി അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ തരം താഴ്ത്താറുള്ളതും കുറച്ച് കാട്ടുന്നവരുടെ മുന്നിലും ഞാൻ വലിയ ആളായി എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ കഥകളും ഉണ്ടാക്കി ബട്ട് അങ്ങനെ ഫേക്ക് കഥകളും കാര്യങ്ങളും ആ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കണ്ട പെൺകുട്ടിയെയും എന്നെയും ചേർത്ത് പല സീക്വൻസ് ആയും നടന്ന വിഷ്വൽസ് ആയും മനസ്സിൽ കണ്ട് അങ്ങനെ ആ പേഴ്സൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനെ ആ പേഴ്സൺ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഞാൻ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു പിന്നെ കൂട്ടുകാരോട് അവളും ഞാനും ബ്രേക്കപ്പ് ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ചാപ്റ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്തു ബട്ട് കള്ളമാണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ബ്രേക്കപ്പ് ആയ ആ മൊമെൻറ്റ്സ് മനസ്സിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ റിയൽ ലൈഫിൽ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയി അങ്ങനെ ഒരു വീക്കിൽ ആറ് കിലോ വെയ്റ്റ് ലോസ് ആയി
ഡിലൂഷനും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പോകുന്ന സ്റ്റോറി എനിക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ അന്ന് സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നേ ഞാൻ അന്ന് സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡായി എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല പിന്നെ എന്തോ തെറ്റ് നടക്കുന്ന പോലെ ഫീലായി സോ അയാൾ സോ അയാൾ കൈ കാലിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഫീലായി ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിനായതിനാൽ അവിടെ ചേച്ചിയും ഗൾഫിലായതിനാൽ ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് ടൈമാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ചത് മിസ്സായി പൂച്ചാനുള്ള ടൈമാണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഓ അവർ നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്ത പോലെയും അവർ നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്ത പോലെയും അവർ കണക്കാം എന്താണോ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ഗേളിനെ തോന്നുന്നത് നോട്ടീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ തരം താഴ്ത്താറുള്ള കുറച്ച് കാട്ട് അത് എങ്കിലും മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ എങ്കിലും മുമ്പ് ആ പേഴ്സൺ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി ഞാൻ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു എനിക്കുണ്ടായില്ല പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് മാറിയപ്പോൾ ആ റാൻഡം 